আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ সুপ্রিয় অনার্স দ্বিতীয় বর্ষ পরীক্ষার্থীরা স্বাগত জানাচ্ছি আরিফ সিংলিশ কেয়ার ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুক পেজে দুই হাজার তেইশ সালের পরীক্ষার্থীরা যাদের পরীক্ষা হতে চলেছে দুই হাজার চব্বিশ সালে দুই হাজার একুশ বাইশ শিক্ষাবর্ষের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীরা এবং যারা বিভিন্ন বর্ষের ইম্প্রুভমেন্ট রয়েছে সকলকে আজকের ক্লাসে স্বাগত জানাচ্ছি প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের পূর্ণাঙ্গ কোর্স আমাদের ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুকে আলোচনা করছি তো তোমরা নিয়মিত ক্লাস করলে আশা করি তোমাদের কোনো প্রাইভেট পড়তে হবে না জাস্ট এই প্রোগ্রামটি বা এই কোর্সটির সাথে কানেক্টেড থাকলে হবে এটি বিনামূল্যে একেবারে ফ্রি সকলের জন্য উন্মুক্ত ইউটিউব এবং ফেসবুকে আমরা তিনটি ক্লাস করেছি ইতোমধ্যে আমাদের সেন্টেন্স কারেকশনের উপর তিনটি ক্লাস করেছি এবং তিন ক্লাসে সেন্টেন্স কারেকশনের যে বেসিক সূত্র সেটা আলোচনা করেছি আজকে আমরা রাইট ফর্ম অফ ভার্বসের প্রথম ক্লাস করব এবং এই প্রথম ক্লাসে আমরা প্রথম সূত্র আলোচনা করব ধারাবাহিকভাবে সাতটি ক্লাসের মাধ্যমে আমরা রাইট ফর্ম অফ ভার্বস শেষ করব তো বেশি কথা না বাড়ি আমাদের আজকের ক্লাসে আমরা চলে যাচ্ছি যাওয়ার পূর্বে তোমাদেরকে বলবো যারা আমার এই সাজেশনটি সংগ্রহ করেছো তোমরা জানো পূর্ণাঙ্গ কোর্সটি আমি আমার এই সাজেশনস বই থেকে করাচ্ছি এটা কুরিয়ারে তোমরা অনেকেই নিয়েছো যারা নিয়েছো তাদের ক্লাসটি করতে খুব সুবিধা হচ্ছে বা ভালো লাগছে আমি তোমাদের গ্যারান্টি দিচ্ছি জাস্ট এই সাজেশনস বইটি নিলে আর তোমার কোনো বই কিনতে হবে না এর ভিতরে সব কিছু রয়েছে সাজেশনস প্লাস সলিউশন এবং বিগত বছরের প্রশ্ন বিশ্লেষণ করে যে সাজেশন সেটা তোমাদের এখানে রয়েছে সো তোমরা এটা সংগ্রহ করার জন্য আমার সাথে একটু যোগাযোগ করতে পারো হোয়াটসঅ্যাপে জিরো ওয়ান এইট ফোর থ্রি এইট ফাইভ টু থ্রি সিক্স ওয়ান এই নম্বরে হোয়াটসঅ্যাপে এস এম এস দিয়ে জানতে পারো বিস্তারিত কীভাবে সাজেশনসটি সংগ্রহ করা যেতে পারে তো প্রিয় পরীক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ আমরা আজকের আলোচনায় চলে যাই অনেক দীর্ঘায়িত একটি কথা হলো আচ্ছা যাই হোক আজকে আমাদের আলোচনা শুরু করে যাক অনেকগুলো কথা বলে ফেলেছি ইন্ট্রো হয়ে গেল অনেকগুলো তো যাই হোক তো প্রথম যে সূত্রটি নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনেটেস অর্থাৎ সাধারণ বর্তমান কাল তোমরা সবাই এই টেন্সটি পড়েছ তোমরা জানো যে টেন্স হচ্ছে মূলত তিন প্রকার সেটা হচ্ছে প্রেজেন্ট টেন্স পাস্ট টেন্স ফিউচার টেন্স আর আমরা যদি একটু বলি আরও একটু বিস্তারিত করি সেটা হচ্ছে তোমার প্রতিটি টেন্সকে আমরা চারটি ভাগ ভাগ করতে পারি যেমন ইনডিফিনেট কন্টিনিউয়াস পারফেক্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস এই চারটি ভাগে ভাগ করতে পারি তো প্রতিটা যে আমাদের টেন্স রয়েছে সেই টেন্স থেকে আমরা ভাগ করলে সাধারণত বারোটি টেন্স পাই চারটি চারটি করে তে যারা বারো মানে তিন চারে বারো এরকম তো প্রথমে যে সূত্রটা রয়েছে সেটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনেটেন্স দেখো প্রেজেন্ট ইনডিফিনেটেন্স কখন হয় এটা হচ্ছে প্রথমে মনে রাখা দরকার যেমন বর্তমানকালের কোনো কাজ যদি সাধারণভাবে হয় বা ধরো এটা একটা কন্ডিশন বা একটা শর্ত যে বর্তমান কালো কালের কোনো কাজ সাধারণভাবে হতে হবে এটা একটা শর্ত বা একটা কন্ডিশন দ্বিতীয় কন্ডিশনটা হচ্ছে আমি এখানে অভ্যাস বোঝাতে যদি ধরো অভ্যাস বোঝাই যেমন তিনি প্রত্যেক দিন নামাজ পড়েন বা তিনি প্রত্যেক দিন কবিতা পাঠ করেন বা তিনি প্রতিদিন চা পান করেন এই যে প্রতিদিনের কাজ এই প্রতিদিনের কাজটা সবসময় কন্টেন্টস হবে বলো প্রেজেন্ট ইনডিফিনেটেন্সে হবে এরপর হচ্ছে তোমার চিরন্তন সত্য তো চিরন্তন সত্যের ব্যাপারটা হচ্ছে যেমন ধরো যে সত্যটা গতকালকেও সত্য ছিল আজকেও সত্য ভবিষ্যতেও সত্য সেটা মূলত চিরন্তন সত্য তো এই যে আমি আমি তিনটি শর্ত দিলাম প্রথম হচ্ছে কোনো কাজ যদি সাধারণভাবে হয় বোঝায় তারপর হচ্ছে তোমার অভ্যাস যদি বোঝায় এবং চিরন্তন সত্য যদি বোঝায় তাহলে তোমাকে সেটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনেটেন্স বুঝে নেবে তুমি যে এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনেটেন্স হলো আচ্ছা তো প্রেজেন্ট ইনডিফিনেটেন্স তো হলো এটা বোঝার পরের দায়িত্বটা কি তোমার এটা বোঝার পরের দায়িত্বটা হচ্ছে তোমাকে এই যে বাংলা বাংলা ক্রিয়া শেষে কী কী থাকে এটা জানা এটা মনে রাখবে যেহেতু আমরা বাঙালি সেহেতু বাঙালিদের ক্ষেত্রে এই চার পাঁচটি চিহ্ন বলেছি এই পাঁচটি চিহ্ন জানাটা দরকার যেমন কোনো ক্রিয়া শেষে যদি রসই তারপরে তোমার এ তারপরে অন্তস্থ অ তারপরে হচ্ছে তোমার অন্তস্থ অ তারপরে ও অ ইত্যাদি থাকবে এই কথাগুলো থাকলে আমরা বলতে পারি যে এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনেটেন্স হয়েছে তো ব্যাপারটা হচ্ছে যেমন আমি ভাত খাই এই ক্রিয়া শেষে রসই রয়েছে যেমন সে বল খেলে ইয়ে রয়েছে যেমন সে স্কুলে যায় বা কলেজে যায় তারপরে ও যেমন তুমি ভাত খাও অ এই যে শেষের অক্ষর মানে উচ্চারণ ধ্বনি এরকম থাকলে আমরা বুঝি প্রেজেন্ট ইনডিফিনেটেন্স ওকে তো এটা আমাদের কেন লাগবে তো যখন আমরা ট্রান্সলেশন করবো তখন কিন্তু এটা অত্যন্ত দরকার আমি তো আগেই বলে নিয়েছি যে রাইট ফর্ম অফ ভার্ভ শুধু কিন্তু আমরা রাইট ফর্ম অফ ভার্ভসের শূন্য স্থান পড়ার জন্য পড়ছি না আমাদেরকে পরবর্তীতে কাজে লাগবে এবার রাইট ফর্ম অফ ভার্ভস করার সময় কাজে লাগবে সেটা আমি তোমাদেরকে প
বা এক্সটেনশন এটা হচ্ছে তোমার এক্সটেনশন মানে এক্সট্রা কথা তো সেটা তোমাকে প্রয়োজন অনুসারে বসা বসাতে হতে পারে সেটা আমি এখানে আলোচনা করছি না তো প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটেন্স একটা কথা রয়েছে যে সাবজেক্ট যদি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় তাহলে তোমাকে অবশ্যই মূল ভাবে সাথে এস বা ইয়ের যুক্ত করতে হবে এই হচ্ছে কথা এরপর অবশ্য পয়েন্টিং ওয়ার্ডস অর্থাৎ প্রতিটা টেন্সের কিছু অ্যাডভার্ব রয়েছে যে অ্যাডভার্বের মাধ্যমে আমরা মূলত চিনতে পারি যে এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটেন্স বা অন্য কোনো টেন্স কি না তো সেরকম প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটেন্সের অ্যাডভার্বগুলো হচ্ছে অফেন অলওয়েস তারপর রেগুলারলি সামটাইমস এভরি ডে নর্মালি জেনারেলি অকেশনালি তারপর হচ্ছে তোমার ডেইলি ইউজুয়ালি আমরা ছোটোকালে এই শব্দগুলো মুখস্থ রাখতে একটু কষ্ট হতো এর জন্য প্রতিটা শব্দের আদ্যক্ষর নিয়ে মানে প্রথম অক্ষরটি নিয়ে আমরা একটা শব্দ তৈরি করতাম এই শব্দ দিয়ে আমরা মোটা মোটামুটি মুখস্থ রাখতাম এবং আমাদের শ্রদ্ধ শিক্ষক মণ্ডলী যখন আমাদের জিজ্ঞেস করতেন যে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটেন্সের অ্যাডভার্বগুলো বলো তখন আমরা এই সিরিয়াল ধরে বলে বলে দিতাম এবং শিক্ষকের শাস্তির হাত থেকে রক্ষা পেতাম এই আর কি তো যাই হোক আমাদের উদাহরণগুলো আমরা সবাই একটু দেখি প্রথমে বলেছে হি অফেন মেক লেট এই বাক্যটি খেয়াল করে এই বাক্যটি হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটেন্স আমরা কিভাবে বুঝলাম যে এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটেন্স দেখো এখানে কিন্তু অফেন কথাটা রয়েছে ধরো অফেন কথাটা আমি কেটে দিলাম তখন কিন্তু এই বাক্যটা মূলত কোন টেন্স সেটা নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না অর্থাৎ এই বাক্যটা এখন যে কোনো টেন্সেই থাকতে পারে কিন্তু আমরা যখন একটা অ্যাডভার নির্দিষ্ট করে দিব যে অফেন তখন কিন্তু এটা অফকোর্স কি হয়ে গেল প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটেন্স হয়ে গেল ওকে এরকম করে আমরা দেখো যেমন বলেছে যে উই ব্যাথ ইন দ্য রিফার ডেইলি আমরা প্রতিদিন নদীতে গোচল করি তো এই যে প্রতিদিনের কাজটা অর্থাৎ অভ্যাস এবং তোমার অ্যাডভার্ব ডেইলি কথাটা কিন্তু রয়েছে এটা দেখে তুমি বুঝতে পারো এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটেন্স যেমন আইস ফ্লোট অন ওয়াটার বরফ পানিতে ভাসে এটা কোন যুক্তিতে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটেন্স হলো এটা চিরন্তন সত্য যুক্তিতে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটেন্স হলো আচ্ছা এই তিনটি বাক্য প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট হলো এটা আমরা বুঝলাম এবার আমাদের কি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটেন্স হওয়ার জন্য এখানে কি করতে হবে এটা আমাদের গঠনে যেতে হবে আমরা যেহেতু প্রথম ধরে নিলাম প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটেন্স এই যুক্তি সহকারে সেহেতু এখানে আমাদেরকে সাবজেক্ট প্লাস মূল পর্বের প্রেজেন্ট ফর্ম শিওর করতে হবে এনশিওর করতে হবে তো সেক্ষেত্রে আমরা দেখো সাবজেক্ট হচ্ছে হি মূল পর্বের প্রেজেন্ট ফর্ম হচ্ছে মেক মেক থেকে মূল পর্বের সাথে এস বাইস হবে কারণ হিটা হচ্ছে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার উই ব্যাথ ইন দ্য রিফর ডেইলি এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটেন্স এটা বুঝতে পেরেছ এরপরে সাবজেক্টটা বসাতে হবে সাবজেক্ট হচ্ছে উই তারপর মূল পর্বের প্রেজেন্ট প্রেজেন্ট ফর্ম ব্যাথ তারপর হচ্ছে তোমার অবজেক্ট বা এক্সটেনশন ইন দ্য রিভার ডেল ওকে এরপর হচ্ছে আইস ফ্লোট অন ওয়াটার বরফ জলে ভাসে তাহলে এখানে বরফটা হচ্ছে সাবজেক্ট আর ভার্বটা হচ্ছে ফ্লোট আর অবজেক্টটা হচ্ছে অন ওয়াটার বা অবজেক্ট ঠিক না জাস্ট এটা অ্যাডভার্ব সো সেক্ষেত্রে আমাদের অ্যাডভার্ব দিয়ে দরকার নেই আমাদের দরকার হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস মূল ভার্ব প্রেজেন্ট ফর্মের সাথে এস বাইস বসলো কি না অনেকগুলো আলোচনা করে ফেললাম এবার তোমার টার্ন সেটা হচ্ছে আমি এখানে তোমাদের দশটা বাক্য রেখেছি তোমাদের বইতেও রয়েছে তোমার বইটি বের করে প্র্যাকটিস করতে পারো আমি তোমাদেরকে এখন বলবো তোমরা ভিডিওটি পজ দিয়ে রাখো এবং পজ দিয়ে রেখে তুমি আমার সাথে উত্তরগুলো মিলাও যে তোমার হচ্ছে কি না ওকে আশা করি তুমি ভিডিওটি পজ দিয়েছো এবং এবার তুমি আমার সাথে উত্তরগুলো মিলাবে তো চলো আমরা উত্তরগুলো মিলে প্রথম বাক্যটি কি বলেছে আচ্ছা চেয়ারিটি বিগিন অ্যাট হোম এটা চিরন্তন সত্য আমরা জানি যে দানশীলতা বা দয়া দাক্ষিণ্য এটা ঘর থেকেই শুরু করতে হয় তো আগে ঘর তারপরে পর ব্যাপারটা এরকম তো সেক্ষেত্রে আমাদের কী করতে হবে এখানে সাবজেক্টটা হচ্ছে চেয়ারিটি একটা একটা গুণের নাম আর মূল ভার্ব রয়েছে বিগিন তার জন্য মূল ভার্বের সাথে এসবাই যুক্ত হচ্ছে বিগিন এর সাথে এসবা ইয়েস কারণ চেয়ারিটি একটা গুণের নাম থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার আর বুঝেই তো নিয়েছো এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটেন্স গঠনটা হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস মূল ভার্ব প্রেজেন্ট ফ্রন্ট প্লাস সাবজেক্ট বা এক্সটেনশন পরবর্তী বাক্যটিতে রয়েছে এভরি ম্যান প্রতিটি মানুষ কি করে যে তার মাতৃভূমিকে ভালোবাসে তো প্রতিটি মানুষ তার মাতৃভূমিকে ভালোবাসে এটা আমরা কিভাবে অ্যান্সার করতে পারি দেখো সাবজেক্ট হচ্ছে এভরি ম্যান এভরি ম্যান মানে প্রত্যেক মানুষ প্রত্যেক মানে কি প্রতি প্লাস এক মানে একজন এটা হচ্ছে একজন থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার তার জন্য অবশ্যই মূল ভার্বের সাথে এস বাই ইয়ে যুক্ত হবে তো মূল ভার্বের প্রেজেন্ট ফ্রম লাভ লাভের সাথে এস বাই এস লাভস ওকে পরবর্তী বাক্যটিতে রয়েছে হি কাম হ্যার এভরি ডে সে প্রতিদিন এখানে আসে তো এটা হচ্ছে প্রতিদিন আসে তার জন্য প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটাস তার জন্য বলতে হবে কাম থেকে কামস যেহেতু হি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার
ডাজ নট দিয়ে তো সেক্ষেত্রে আমরা যদি সাবজেক্ট থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার পাই নোট করে রাখো সাবজেক্ট থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার থাকলে ডাজ নট দিয়ে নেগেটিভ করতে হয় এবং অন্য যে কোনো সাবজেক্ট থাকলে ডু নট দিয়ে নেগেটিভ করতে হয় আমি আবার রিপিট করছি সাবজেক্ট থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার থাকলে ডাজ নট দিয়ে নেগেটিভ করতে হয় অন্য সাবজেক্ট থাকলে ডু নট দিয়ে নেগেটিভ করতে হয় তো এখানে হি রয়েছে আমরা ডাজ নট দিয়ে নেগেটিভ করবো তাহলে আরেকটা সেটা দাঁড়াবে ডাজ নট কাম হেয়ার এভরিডে সে এখানে প্রতিদিন আসে না পরবর্তী বাক্যটিতে রয়েছে হি প্লে ফুটবল তাহলে হি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার তাই প্লে থেকে প্লেস আই গো টু কলেজ ডেইলি আমি প্রতিদিন কলেজ যাই তাহলে বলতে হবে আই গো টু কলেজ ডেইলি গোই হবে আর এরপর আসো তোমার আমরা বলবো হচ্ছে নট আই নট গো টু কলেজ ডেইলি তো এখানে নেগেটিভ চাচ্ছে তাই তো তো আমরা জানি যে সাবজেক্ট থার্ড পারসন সেগুলো নাম্বার হলে ডাস নট দিয়ে নেগেটিভ করতে হয় কিন্তু যদি সাবজেক্টটা অন্য কোনো সাবজেক্ট মানে পারসন হয়ে থাকে তাহলে ডু নট দিয়ে নেগেটিভ করতে হয় তাহলে ডু নট গো টু কলেজ ডেইলি পরবর্তী বাক্যটিতে রয়েছে ম্যান টু বি মর্টাল দেখো টু বি বলতে আমরা এম ইজ আমি একটু লিখে দেই তোমরা যারা জানো না তারা নোট করে নিতে পারো আমরা বিভার্ব বলতে বা বিভার্ব বা ব্র্যাকেটে যদি টু বি ভার্ব থাকে তাহলে আমরা মূলত বুঝি হচ্ছে এম ইজ আর তারপরে ওয়াচ ওয়ার এইগুলো তো এখানে তোমরা মনে রাখবে যে প্রেজেন্ট টেন্সের ক্ষেত্রে বা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের ক্ষেত্রে যদি আমাদের এই বিভার্বটা বসাতে হয় তাহলে আমাদেরকে এখান থেকে নিতে হবে হচ্ছে তোমার অ্যামেজার বাকি যে এই যে ওয়াজ ওয়ার এটা হচ্ছে পাস্ট টেন্সে তাই প্রেজেন্ট টেন্সের ক্ষেত্রে এটা বাদ দিয়ে বললাম আমাদেরকে হচ্ছে প্রেজেন্ট টেন্স হচ্ছে অ্যাম ইজ আর এখানে অ্যাম কথাটা হচ্ছে আইয়ের জন্য ফিক্সড আইয়ের জন্য বাজেট করা মানে অ্যামটা আই ছাড়া আর কারোর জন্য বসবে না ইজটা বসবে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নম্বরের জন্য লিখে মানে নোট করে রাখতে পারো আমি আবার বলছি ইজটা বসবে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নম্বরের জন্য আর আরটা বসবে অন্য যে কোনো সাব মানে সরি থার্ড পারসন পুলুরাল নম্বরের জন্য এবং ফার্স্ট পারসন সেকেন্ড পারসনের জন্য ওকে এই তিনটি কথা মনে রেখে তো এখানে বলা আছে ম্যান মানুষ তো মানুষ একজন মানুষকে বোঝান মানে এখানে ম্যান সিঙ্গুলার বোঝানো হচ্ছে যদিও জাতিগত নাম কিন্তু এখানে ম্যান সিঙ্গুলার যদি ম্যান মানে মেন বলতো তাহলে আমরা পুলুরাল ধরতাম তো এখানে বলবো ম্যান ইচ মর্টাল মানুষ মননশীল তাহলে এখানে আমরা বলবো ম্যান ইচ কেন বসলাম এটা চিরন্তন সত্য তাই প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটেন্স পরবর্তী বাক্যটিতে রয়েছে মাই প্যারেন্টস আমার বাবা মা বাবা মা দুইজন তার জন্য এখানে আর বসাতে হবে আর টু বি না আর টু ডিয়ার সরি আর ডিয়ার টু বি আমার কাছে প্রিয় তারপরে বাক্যটিতে রয়েছে নাফিস অলওয়েজ ট্রাই টু সেভ প্রেয়ার নাফিস সব সময় নামাজ পড়ার চেষ্টা করে এটা হচ্ছে সব সময়ের কাজ অর্থাৎ এটা কিন্তু একটা নিয়মিত কাজ অলওয়েজ রয়েছে এটা একটা অ্যাডভার্ট আমরা জানি যে অ্যাডভার্টের মাধ্যমে আমরা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটেস নির্ধারণ করে থাকি তাহলে ট্রাই থেকে ট্রাইস টু সেভ প্রেয়ার আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটেন্স বারবার প্র্যাকটিস করবে আজকে প্রথম ক্লাস যেহেতু রাইট ফর্ম অফ ভার্বসের সেক্ষেত্রে সূচনামূলকভাবে বেশ কিছু কথা বলা হয়ে গেল এবং এবং তোমাদের যে রাইট ফর্ম অফ ভার্বস আসে পরীক্ষায় তার কিন্তু দুই থেকে তিনটা বাক্যই থাকে মানে আটটি বাক্যের ভিতরে দুই থেকে তিনটা বাক্যই থাকে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটেন্স থেকে কাজে এটা হচ্ছে আমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ সূত্র তাই প্রথম ক্লাসে আমরা অনেক ব্যাপকভাবে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটেন্স নিয়ে আলোচনা করলাম পরবর্তী ক্লাসগুলোতে আমরা ইনশাআল্লাহ বেশি বেশি সূত্র করে পড়ব আর কেননা পরবর্তী সূত্রগুলো একটু ছোট এবং ইজি সুপ্রিয় পরীক্ষার্থীরা আজকে আমরা ক্লাসটা এখানেই রাখবো